വട്ടപ്പാറ ക്വാറി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്ന മന്ത്രിതല ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയേറി ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ സമരം രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ഉറവിടം മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു വീടുകളിലെ അജീവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമേറി ഓണപരീക്ഷ അടുത്തെത്തിയിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനെതിരെ സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ നമസ്കാരം ഗ്രാമ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വിശദമായി വട്ടപ്പാറ ക്വാറി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രിതല ചർച്ച നടക്കും വനം കൃഷി റവന്യൂ മന്ത്രിമാർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും വട്ടപ്പാറ ക്വാറി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉന്നതതല ചർച്ച വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ കളക്ടർ വി രതീശനും പഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും സമരവുമായി സഹകരിക്കാതിരുന്ന ഒല്ലൂർ എം എൽ എ കെ രാജൻ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹകരമായ ക്വാറിക്ക് താനും പാർട്ടിയും എതിരാണെന്ന് കെ രാജൻ വ്യക്തമാക്കി ക്വാറിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ ഉത്തരവ് പൂഴ്ത്തിയതെന്ന ആരോപണമാണ് സമരക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് സി പി ഐയുടെയും സ്ഥലം എം എൽ എയുടെയും ഇക്കാര്യത്തിലെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജിവച്ചിരുന്നു കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന റാപ്പകൽ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു തവണ കളക്ടറെ ഉപരോധിച്ചുള്ള സമരവും ഫലം കാണാതായതോടെ സമരസമിതി പ്രവർത്തകയായ മിനി ഗോപി ആറു ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തി വരികയാണ് ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിരാഹാരം പിൻവലിക്കൂ എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലീസ് വാനിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഉപരോധ സമരവും നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മിനി ഗോപിയുമായി പത്തു മണിക്കൂർ കളക്ടറുടെ മുറിക്ക് മുന്നിലും സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ ഉപരോധ സമരം നടത്തിയിരുന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ നടത്തിയ സമരത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ഇടപെട്ടിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്നിവരും സമരക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇത്രയായിട്ടും സർക്കാർ അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രിതല ചർച്ചയിലാണ് അവസാന പ്രതീക്ഷ സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ എം എൽ എമാരായ കെ രാജൻ അനിൽ അക്കര കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ഹൈക്കോടതിയുടെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും പുറകോട്ടില്ലെന്നും ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇനി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും സമരം രൂക്ഷമാക്കുമെന്നും മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ഉറവിടം മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു പോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുന്നതോടെ കുടുംബശ്രീ തൊഴിലാളികൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്തിവെക്കും പകരം വീടുകളിലും ഫ്ളാറ്റുകളിലും പോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് തട്ടുകളുള്ള പോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റാണ് നഗരസഭ ഇതിനായി നൽകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഇനോകുലം സ്പെയർ എന്നിവയും നൽകും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ നഗരസഭ ഈടാക്കും തിരുവങ്കിടം പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് വിജയിച്ചിരുന്നു ഇത് മാതൃകയാക്കിയാണ് നഗരസഭ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തത് മൂന്നടിയോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള യൂണിറ്റ് വീടിന്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശീലിപ്പിക്കും ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പോർട്ട് യൂണിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നഗരസഭ ശേഖരിക്കും ഇതിനായി മഞ്ജുളാൽ ഗ്രൗണ്ട് യു പി സ്കൂളിന് മുൻവശം പടിഞ്ഞാറ് നട ഗ്രൗണ്ട് മമ്യൂർ ജംഗ്ഷൻ തൈക്കാട് ജംഗ്ഷൻ ആനത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നഗരസഭയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാലു വരെ കളക്ഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൽകി പൊതുജനങ്ങൾ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് നഗരസഭ അറിയിച്ചു നഗരസഭ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ
അതേസമയം പുസ്തകങ്ങളുടെ വിലവിവരം സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ലഭിക്കാത്തതാണ് നടപടി വൈകാൻ കാരണമെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് ഓണപരീക്ഷ നടക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പുസ്തകങ്ങളില്ലാതെ പഠനം നടത്തി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്ക് അധികൃതർക്ക് വിദ്യാലയങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കെ ബി പി എസ് ജില്ലാ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും പുസ്തകം സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതിനാൽ നേരത്തെ വിതരണം ചെയ്യാത്ത പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ കെ ബി പി എസ് ജില്ലാ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പുസ്തകങ്ങൾ വിവേചനമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അംഗീകൃത സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കേരള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ ഷാജഹാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എഫ് സോളമാൻ ഒ ഐ സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ എം ബഷീർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ടി സി വിനൂസ് എരുമപ്പെട്ടി കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ ആനത്തനം കിണർ റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ അധ്യക്ഷനായി കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോയ് നെല്ലിശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചൊവന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിഥിയായി എത്തിയ മന്ത്രിയോട് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഫലമായി പെരുമ്പിലാവ് ചൂടാലി വീട്ടിൽ മുരളിയുടെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചമെത്തി മുരളിയുടെ മകൾ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അഞ്ജനയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന സങ്കടം സ്കൂളിലെത്തിയ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനു മുന്നിൽ സഹപാഠികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വീട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്താൻ ആറു പോസ്റ്റുകൾ വേണമെന്നായിരുന്നു മറുപടി എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിയന്തരമായി വൈദ്യുതി നൽകാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ തന്നെ വീട്ടിലെത്തി ആദ്യമായി സ്വിച്ച് അമർത്തിയതോടെ ചടങ്ങിനെത്തിയ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരും ആഹ്ലാദത്തിലായി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ധന്യ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സണ്ണി സാമുവൽ ജെയ്സൺ തോമസ് ഷക്കീർ ജെയ്സൺ വാർഡംഗം ശിവരാമൻ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ പുരാതന നായർ തറവാട്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിങ്ങ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൽകി വരാറുള്ള ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ മേള പുരസ്കാരം കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരാർക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ചിങ്ങം ഒന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മഞ്ജുലാൽ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം ഒരാളൻ മല്ലശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് സമ്മാനിക്കും തുടർന്ന് നൂറോളം വാദ്യ കലാകാരന്മാർ അണിനിരിക്കുന്ന മഞ്ജുലാൽ തറ മേളവും അരങ്ങേറും ചിങ്ങ മഹോത്സവ കുടിയേറ്റവും സമന്വയ ദീപ സമർപ്പണവും ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് നടക്കും ഭാരവാഹികളായ കെ ടി ശിവരാമൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്ങത്ത് ബാലൻ വാർനാട്ട് ഗുരുവായൂർ ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അന്തരിച്ച എ എസ് വേലായുധന്റെ കുടുംബത്തിന് ഡി സി സിയുടെ സഹായം ജില്ലയിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറി മുൻ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ മാധവൻ മുൻ എം എൽ എമാരായ തേറമ്പ് രാമകൃഷ്ണൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ തുടങ്ങിയവർ എത്തി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ രസീത് കൈമാറി മുൻ മേയർ ഐ പി പോൾ മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി ജോസ് വള്ളൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു വേലായുധന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ പത്ത് ലക്ഷവും രണ്ട് മക്കളുടെ പേരിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ എ എസ് വേലായുധൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തുടങ്ങിവെച്ച വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേലൂർ ചിന്താവേദി വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡൽ നേടിയ എ പി പ്രവീൺ കുമാർ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പി എച്ച് ഡി നേടിയ ഡോക്ടർ ഒയൽ പയസ് എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമതനായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച എം പി സോണിയെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് സോണി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തിയത് എന്നാൽ പൂർണമായി എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാതിരുന്ന സോണിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ താല്പര്യത്തിൽ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായാണ് സോണിയുടെ കൂടെയുള്ളവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വാദിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ബി ജെ പിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി എ നദീറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നേതാക്കൾ ഒപ്പിട്ട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പരാതികളും ആരോപണങ്ങളുമായി പുത്തഞ്ചിറയിലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പോരെ മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് താണവീതിയിൽ വൃദ്ധിയായ വീട്ടമ്മയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച കേസിൽ പത്തൊൻപതുകാരൻ അറസ്റ്റിലായി മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശിയും ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ തൻസീറിനെയാണ് പാവർട്ടി എസ്ഐ എസ് അരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച താണവീതി വാഴപ്പള്ളി വീട്ടിൽ കുഞ്ഞാണ്ടന്റെ ഭാര്യ കൊച്ചമ്മുവിന്റെ ഒന്നര പവന്റെ മാലയാണ് ഇയാൾ കവർന്നത് അടുക്കളയിൽ തനിച്ചായിരുന്ന കൊച്ചമ്മുവിന്റെ കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി എറിയുകയും വായിൽ തുണി തിരികുകയും ചെയ്ത് മാല പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു പരിസരത്ത് സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു കാരമുക്ക് സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സമയുടെ ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ഊട്ടുതിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ആലപ്പാട് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ബെന്നി കിടങ്ങൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ പിൻഡു പുലിക്കോടൻ സഹകാർമ്മികനായി ഫാദർ ജോർജ് കണ്ണാത്ത് ഊട്ടിസദ്യ ആശീർവദിച്ചു തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി വാദ്യമേളത്തോടെ ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രദക്ഷിണവും ഫാൻസി വെടിക്കെട്ടും നടന്നു പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോജി ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് ട്രസ്റ്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുവിടുന്ന എംഎൽഎയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ മാധവൻ ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഭരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സായാഹ്ന ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് പാർട്ടി ലീഡർ ആന്റോ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ലോറൻസ് ജോയ് ചെറിയാൻ ഒ കെ ആർ മണിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു അംഗമായിരുന്ന മരിച്ച പി വി മോഹനന്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായം നൽകി ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നുള്ള സഹായം സി പി എം മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി വി ഹരിദാസ് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ എം എ കുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ സദാനന്ദൻ കെ ആർ പ്രവിൽ എം വി ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിൽ ചാവക്കാട് നഗരസഭയും വീടില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനങ്ങളെ വാസയോഗ്യമാക്കാവുന്നതുമാണ് ആവാസ് യോജന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ചാവക്കാട് നഗരസഭയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വന്തമായി ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയിലും ഉള്ളവർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ വിഹിതവും അൻപതിനായിരം രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായി എഴുന്നൂറ്റിയൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്ററുള്ള ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് പേർ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ വികസന സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ എച്ച് സലാം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എ സി ആനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു മറന്നുവെച്ച പഴ്സ് തിരിച്ചു നൽകി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉടമയായ യുവാവ് മാതൃകയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുല്ലശ്ശേരി താണവീതി റോഡിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്ന മുല്ലശ്ശേരി വെള്ള വെള്ളാങ്കമഠം സീമന്തി സീമന്തിനെയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയടങ്ങിയ പേഴ്സ് മറന്നുവെച്ചത് ഉടമയെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് പേഴ്സ് പാവറട്ടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉടമയെ കണ്ടെത്തിയത് പാവറട്ടി എസ് ഐ അരുണിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പേഴ്സ് സീമന്തിനേക്ക് വിവേക് കൈമാറി അനധികൃതമായി തെങ്ങുചെത്തി കള്ളുവിൽപ്പന നടത്തിയാളെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ കള്ള് സഹിതം എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പുളിക്കുഴി വീട്ടിൽ അർജുനനെയാണ് ചേർപ്പ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ബി ആദർശ് പിടികൂടിയത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വീടുകളിലെ തെങ്ങുചെത്തി ആവശ്യക്കാർക്ക് കള്ള് വിൽപ്പന
ഈ വർഷത്തെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരസഭ ഒരുക്കുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി ചന്തയുടെ ഭാഗമായുള്ള നാട്ടുപച്ചയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൂവായിരം ഗ്രോ ബാഗുകളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് വിവിധയിനം പച്ചക്കറി തൈകൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ നടന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഗ്രൌണ്ടിൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സജ്ജീകരിക്കുന്ന നാട്ടുപച്ചയിൽ ഇവ പ്രദർശിപ്പിക്കും ടൌൺഹാളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ തട്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷരായ സുരേഷ് വാര്യർ എം രതി ആർ മജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാതയിലെ കൊളത്തൂർ സെന്ററിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലിടിച്ചു മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലും യാത്രക്കാർ കാര്യമായ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു തൃശൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാർ കൊളത്തൂരിലെ യു ടേൺ കടക്കുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാനായി വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പാതയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു ഈ പാതയിലൂടെ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിന്റെ സൈഡിൽ കാർ ഇടിച്ചെങ്കിലും യാത്രക്കാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ആദൂർ മർക്കസിലെ പ്രഥമ സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം മുഹീദീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സയ്യിദ് യൂസഫ് അലി ജിലാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മക്കയിലെ പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതൻ സയ്യിദ് ഉമർ ജിലാനി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഖുറാൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സന്നദ്ധാനം നിർവഹിച്ചു സയ്യിദ് ഹാഷിം ഹമീദ് ജിലാനി മക്ക സയ്യിദ് മുനീർ ബഷീർ മക്ക അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഗാഹിർ ഒമാൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് സമസ്ത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് താടപ്ര മുഹീദീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പണ്ഡിത സംഗമവും നടന്നു മാടവന ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ ബുർദ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സും ഉണ്ടായി കുടുംബി സേവാ സംഘം താലൂക്ക് വാർഷികവും വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്നു സംഘം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എസ് രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ജി ഗോപാലൻ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പി എൻ ബൈജു എം എം ബൈജു സുശീല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള പോലീസിന് തന്നെ മാതൃകയായ അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജനമൈത്രി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും വായനശാല പൂട്ടിയെന്നും നേർവഴി മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു സർക്കാരിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവില്ലാതെയാണ് ജനമൈത്രി എടുത്തു മാറ്റിയത് എന്നാണ് അന്തിക്കാട് എസ് ഐയുടെയും മുൻ സി ഐയുടെയും ഭാഷ്യമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു എന്നാൽ അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കിയെന്നും ഇന്നുവരെയും അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്നും സംസ്ഥാന പോലീസ് ആസ്ഥാനം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും കാണാതായതും വായനശാലയുടെ രജിസ്റ്റർ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതായും ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ടി കെ നവീനചന്ദ്രൻ തമ്പിക്കളത്തിൽ രാജൻ ഇയാനി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുവാൻ ഗീതാഗോപി എം എൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ നിലവിലെ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു യോഗം ഗീതാഗോപി എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളുമുൾപ്പെട്ട സംഘം പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് നാട്ടിക ബീച്ചിൽ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഫിഷർമാൻ യൂട്ടിലിറ്റി സബ് സെന്ററും വല നന്നാക്കാനുള്ള നെറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് യാർഡും സംഘം പരിശോധിച്ചു ഒരു കോടി എൺപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് തളിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കും ഒരു കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് രണ്ട് നില കെട്ടിടങ്ങളാണ് സജ്ജമാക്കുന്നത് നാട്ടിക ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂളിനെ വടക്കാറ്റത്തുള്ള പഴയ യു പി കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി മൂന്ന് നില കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാനും ഹൈസ്കൂളിലെ ഫിഷറീസ് മ്യൂസിയം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനും ധാരണയായി സ്കൂളിന് പുതിയ ഒരു ബസ് നൽകുമെന്ന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു പതിനാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള തളിക്കുളത്തെ അംഗൻവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി വാലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും യോഗം അംഗീകരിച്ചു കോതക്കുളം ബീച്ച് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ വികസനം പതിനാലാം വാർഡിലെ സുനാമി പുനരധിവാസ കോളനിയുടെ നവീകരണം കഴിമ്പ്രത്ത് ഫിഷർമാൻ യൂട്ടിലിറ്റി സെന്റർ വലപ്പാട് കഴിമ്പ്രം ബീച്ചുകളിൽ
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിന്റെ ഓഫീസ് കോട്ടയിൽ റോഡിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് താജ്പൂൾ പനക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ടുപേരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രം പാലിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സൌജന്യമായാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പാലിറ്റീവ് കെയർ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കെ എം ഗഫൂർ ഡോക്ടർ കെ വി ദേവദാസ് കെ എ രാമചന്ദ്രൻ സി സണ്ണി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തൃപ്രയാറിൽ ഹൈവേ പോലീസിനെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റതെന്ന ആരോപണം പോലീസ് നിഷേധിച്ചു അശ്രദ്ധയോടെ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച കാറിടിച്ചാണ് ബൈക്ക് യാത്രികനായ കണ്ണശാങ്കടവ് സ്വദേശി ആളൂർ കൊക്കൻ ബിനോളിന് പരിക്കേറ്റതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തൃപ്രയാർ തെക്കേ ആൽമാവിന് സമീപം ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു അപകടം മുട്ടിന് കീഴിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബിനോളിനെ ഹൈവേ പോലീസാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മോഡേൺ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് ഇയാളെ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നാലര മണിക്കൂർ നീണ്ട ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നത് അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കാർ പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശിയുടേതാണെന്ന് വലപ്പാട് പോലീസ് അറിയിച്ചു പരിക്കേറ്റ ബിനോളിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ പോലും കാർ യാത്രികർ തയ്യാറായില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ചിറ്റാട്ടുകര സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് ഔഷധ വന നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇരുപത് ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഔഷധവനത്തിനു ചുറ്റും ആവണക്ക് നീരോലി ചെമ്പരത്തി മൈലാഞ്ചി എന്നീ സസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജൈവവേലിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പി ടി ഐയുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഔഷധവനം വിപുലീകരിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുള അരുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു കെ ലതിക അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ റാഫിൽ വടക്കൻ വാർഡംഗം ആലീസ് പോൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ ഭരണസമിതി ആക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വലപ്പാട് ചന്തപ്പടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ കർഷക മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ ആർ അജി ഘോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി നാട്ടിക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ധൻ പറയങ്ങാട്ടിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വാസുദേവൻ തെക്കിനടുത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഷൈൻ നെടിയിരിപ്പിൽ ബിജു തയ്യൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർക്കടക വാവ് ദിനത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പിതൃബലി ദർപ്പണം നടത്തുന്ന ആറാട്ടുപുഴ മന്ദാരം കടവിൽ പ്രധാന ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നു കടവിന്റെ ഇരുപത് മീറ്ററോളം ഭാഗമാണ് തകർന്നിട്ടുള്ളത് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗം പുതുക്കി പണിയുകയും കൈവിരികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്തരുടെ തിരക്ക് ഏറെ ഉണ്ടാകാറുള്ള പ്രധാന ഭാഗമാണ് തകർന്നിട്ടുള്ളത് കർക്കടക വാവിന് പുറമെ ശിവരാത്രി ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ദിവസങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഈ കടവിലെത്തും കൂടാതെ കടവിൽ വൻതോതിൽ ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും ഭക്തരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് സമീപത്തെ പാലത്തിന്റെ അടിത്തറയുടെ ഒരു ഭാഗം പുഴയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും അനധികൃത കയ്യേറ്റവും മൂലം ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതുമാണ് കടവ് ഇടിഞ്ഞു താഴുവാൻ കാരണമെന്ന് ശിവരാത്രി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗുരുവായൂർ ടൌൺ ക്ലബ്ബ് കുടുംബസംഗമവും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവർക്കുള്ള പുരസ്കാര വിതരണവും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സംഘടനകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സി ഡി ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ധനസഹായ വിതരണം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ ശോഭ ഹരിനാരായണൻ ശ്രീദേവി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു കായിക താരം കെ എസ് അനന്തു കൌൺസിലർ പ്രസാദ് പൊന്നാരശ്ശേരി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വ്യാപാരി കെ വി രവീന്ദ്രൻ ജൈവ കർഷകൻ തറയിൽ ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനതാദൾ യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാള കെ എസ് ബി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ജെ ഡി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സി വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് കണ്ണംപള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
പാർവതി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക സദസ്സും കുടുംബസംഗമവും നടത്തി ഗുരുവായൂരിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എ വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൈതൃകം രക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ കെ ബി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബം ഒരു സ്വർഗം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്വാൻ കെ ഭാസ്കരൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോഫി ചുവനൂരിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു രമേശ് കേച്ചേരി അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് കെ വിജയൻ മേനോൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനുമെതിരെ കയ്പമംഗലത്ത് ബഹുജന പ്രതിരോധ റാലിയും കൺവെൻഷനും നടത്തി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമന്യ രൂപീകരിച്ച മോചനം ജീവകാരന് സഹായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് കാളമുറി സെന്ററിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിരോധ റാലിയിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തുടർന്ന് വഴിയമ്പലത്ത് നടന്ന പ്രതിരോധ കൺവെൻഷൻ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോചനം പ്രസിഡന്റ് പി എ അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കായി നടത്തിയ സൌജന്യ അരിവിതരണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ നൂർദീൻ ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൂറുൽ ഹുദ അഖിലവേണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊയക്കാവ് കോടമുക്ക് എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ബാലസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി മനോഹരൻ ബാലസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി യു ജെയ്സൺ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ അറുമുഖൻ വെങ്കിടങ്ങ് ക്ലാസ്സെടുത്തു പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് നസീർ രതി വിനോദ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാരാത്തുക്കുന്ന് കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായവും മികച്ച അംഗൻവാടി പ്രവർത്തക കാർത്തികയെ ആദരിക്കലും നടന്നു അനിലക്കര എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ബി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജിജോ കുര്യൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി വി നാരായണസ്വാമി സി എസ് ശങ്കരൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു വേലൂർ ഇഫ് ക്രിയേഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാമകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനം നടന്നു സിനിമാ സംവിധായകൻ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്മരണികയുടെ ആദ്യ പ്രതി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ അനൂപ് കിഷോർ ഏറ്റുവാങ്ങി വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷെർലി ദിലീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം അരുന്ധതി സുരേഷ് ഗ്രാമകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡയറക്ടർ പ്രബലൻ വേലൂർ നാടക സംവിധായകൻ രഘുത്തമൻ സ്മരണിക ചീഫ് എഡിറ്റർ സുരേഷ് പുതുക്കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു കോടതി ഉത്തരവുമായി എത്തിയ പതിമൂന്ന് ഓട്ടോ ടാക്സികൾക്ക് ചാലക്കുടി സൌത്ത് ജംഗ്ഷനിലെ മേൽപ്പാലത്തിനടിയിൽ നഗരസഭ അധികൃതർ സ്റ്റാൻഡ് അനുവദിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി സൌത്ത് ജംഗ്ഷനിലെ സംയുക്ത ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാൻഡിനായി അനുവാദം നൽകിയ സുപ്രീം ടവറിനടുത്ത സ്ഥലം പോരെന്നും പ്രധാന കവാടമായ മേൽപ്പാലത്തിനിടയിൽ ഇടം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓട്ടോ ടാക്സി ഉടമകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ സ്റ്റാൻഡ് അനുവദിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഓടി തുടങ്ങാനുള്ള അനുവാദവും നൽകി എന്നാൽ വിവരമറിഞ്ഞ മറ്റു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ പുല്ലാനി മുർഗൻ വീട്ടുകാരെ മണിക്കൂറുകളോളം ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി കൊടകര പേരാമ്പ്രയിലെ ചെറുക്കുന്ന പാറവളപ്പിൽ റപ്പായുടെ വീട്ടിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പുല്ലാനി മുർഗൻ കയറി കയറിയത് വീടിന്റെ അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള ചായ്പിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത് വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ വന്യജീവി സംരക്ഷകൻ ഫിലിപ്പ് കൊറ്റനല്ലൂർ പാമ്പിനെ പിടികൂടി മുർഗനെ പിന്നീട് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടയച്ചു നാളികേരത്തിനുള്ളിലെ നാളികേരം കൌതുകമായി മണലൂർ കമ്പനി സെന്ററിന് സമീപം മണ്ണുമൽ പറമ്പിൽ സച്ചിദാനന്ദന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ തേങ്ങയിലാണ് കൌതുക കാഴ്ച തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് വെട്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് ചെറിയ തേങ്ങ കണ്ടെത്തിയത് ആദിവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഴച്ചാൽ ഏഴരക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാഴച്ചാൽ കോളനിയിൽ ആദിവാസി സംഗമം നടത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ പഠനോപകരണം പലവ്യഞ്ജനം ചികിത്സാ സഹായം എന്നിവയുടെ വിതരണവും നടന്നു ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജി സിനി
കുമാർ പാത്രമംഗലം തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ഹൃദയസ്പർശം സാന്ത്വന പരിപാടി വാച്ചുമരം ആദിവാസി കോളനിയിൽ നടന്നു കോളനിയിലെ ശിവരാമന്റെ മകൻ ശിവകുമാറിന്റെ ഹൃദയ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കലാണ് നടന്നത് ചികിത്സയുടെ ഫയലുകളും മറ്റും ചടങ്ങിൽ വെച്ച ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സി അജയകുമാറിന് കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ വർഗീസ് അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി അനീഷ് പറമ്പിക്കാട്ടിൽ പി ഡി ദിനേശ് കെ രാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പച്ചക്കറി വിത്തുകളും ഗ്രോ ബാഗും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു പുന്നയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ പൊലിവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൂര്യ ആർട്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കര നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു പുനയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നഫീസ കുട്ടി വലിയകത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തംഗം ഐ പി രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലതാ ഗോപി ഐഷ കരീം ജാൻസി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാനപ്പുള്ളി മുസഫീറിന്റെ നാലേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് പപ്പായയ്ക്കുള്ളിൽ കശുവണ്ടിയുടെ ആകൃതിയിൽ മറ്റൊരു മുള പൊട്ടിയത് കൌതുകമായി ബ്ലാങ്ങാട് പൊന്നാരശ്ശേരി സുകുമാരന്റെ വീട്ടിലെ പപ്പായ മുറിച്ചപ്പോഴാണ് കശുവണ്ടിയുടെ ആകൃതിയിൽ മുള കണ്ടെത്തിയത് വട്ടപ്പാറ ക്വാറി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്ന മന്ത്രിതല ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയേറി ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ സമരം രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ഉറവിടം മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോർട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു വീടുകളിലെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമേറി ഓണപരീക്ഷ അടുത്തെത്തിയിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനെതിരെ സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ